では私の言葉からですね<笑>はいでは参りますねありがとうございますありがとうございます今も私言いながらで、ね、頭を下がってますよね。<笑>ありがとうございます。では、すぐさまにください。あの、えっと、動画のためにはもう一回やった方がよかったです。<笑>はい、ありがとうございます。あの、ね、こっち。まあ、きちっとしたね、接遇とかだと、このお辞儀を何回も繰り返し練習したりするんだと思うんですけども。はい、また、順番ですね、言葉が先というのも、覚えてていただけたらと思います。はい。では続いてあ続いてですがです、ね、心地よい立ち位置とはに移りたいと思います空間にも空間管理というものになるんですけれども私たち利用者さんと接するにあたって、まあえー、どこの位置に立つかそういうの重要になってくるんですけれどもそれをちょっと見ていきたいと思います真、まあ、正面ですね、まあ、正面が理性の空空間間と言われる空間になりますお互いに理性的になれる空間と書いてあるんですが少し緊張感が高まるような位置になるんですねなので商談とかに向いている位置になりますで私たちがよく使うおそらくよく使っている意識的無意識的なのかよく使っているのがこの蝶の空間歯の位置ですね斜めの位置、おそらくなんか自然に車椅子とかでもこう横にこう、ね、入る形になっていると思うんですけれどもこの情の空間というのがリラックスできる空間になります緊張感相手を緊張させない空間というのになっておりますので私たちはこの情の空間というのを上手に使っていただくとリラックスお相手にもリラックスしていただけるいただきますでもう一つが恐怖の空間見えない位置ですね後ろが恐怖の空間と言われる空間になります相手を驚かせる空間なので後ろから声かけは極力避けると書いてますが、まあ、本来はあまり立つべきでないところにはなるんですねなんですけれども私たちの仕事後ろに回ら,な回らずに車椅子を押すことできませんので、ね、あの立つ必要性というのはありますですがその恐怖の空間に立っているということはご認識、えー、いただいて。認識していただいているとね、声のかけ方とか変わってくると思うんですね。恐怖の空間というのは後ろにあると思っていてください。ではこちらの方も実際に体感していただくというのが一番わかりやすいと思いますので、ではもう,もうあと5分になりますので、これが最後ですね。最後じゃないけど、はい。では、えー、まだ電気つけていただく皆さんに向かう。<笑>はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。ね、あのご自身の立ち癖をご利用者さんとして体感していただけました。どうでしょうか。ね、あの。一番最初にも冒頭にもお話しさせていただいたんですが、まあ、知,ってるんですあの知ってるんですけどもついついついついあの自然にこう,うーんって考えたりとか、ね、あのそういう姿勢になってしまっても利用者さんにとってはあのそ,そういうふうには伝わらないっていうことなんですねなので気づいていただいてあ私ここあちょっと無意識でそうなってるわっていうのを気づいていただいてそこをこう意識的に。変えていただく違う習慣に変えるっていうふうに思っていただくといいと思いますなのであのすぐにはねすぐに変更できるものではないと思うんです一日のうちの最初は9回ぐらいはいつもの癖でも1回治ると多分そういう感じにはなると思うんですがまず気づいていただいて変えていただくそれで利用者さんに伝わるメッセージっていうのが大きく変わってくると思いますので。変更していただけたらと思います。ごめんなさい。最後もうあと。はい。うん、これでは良かったぐらいかなと思うんですけどね。あと最後に物品の受け渡しだけ。
これもね皆さん買ってきてはると思いますこちらのものは両手で差し出して正面を向けてお渡しする見やすいような形でお渡しする声をかけて渡すあと小さなものをお渡しする時なんかは大きいもの両手で渡しやすいですけどこういったちっちゃいものって両手では渡しにくいですけどもこう、まあ、片手で持ってで片手をですねちょっと添えていただくと丁寧に扱っているような感じというのが伝わりますので片手で持ってちょっと添えるでこう渡しというふうにしていただくとより丁寧にものをこう丁寧に扱っていると思いますのでまたぜひお試しください。最後になりますが、そのここが一番好きな商品だと思います。まあ、一番最初にですね、初等効果のお話をさせていただきました。ね、去り際に感謝を伝える。あ、終わりよければすべてを変えたんですけれども、去り際に感謝を伝える。最初と最後も印象に残りやすいですね。チョコレも親近効果という,うに名前がついております。なので、去り際ですね。私は感謝を伝えるというふうに皆さんにお話をしているんですがありがとうございます、まあ、1日の終わりとかでもねあ,ありがとうございますじゃなくてもいいと思うんですその感謝を伝えるバリエーションをどんどん増やしていただくと経営者さんとの,、ね、あの関係性というのもより低くなっていくのかなというふうに思います今日は会えてよかったですお元気そうで嬉しかったですまた明日とかでねお別れしてもいいのかなというふうに思います今日はですね、まあ、最後、これが私も今日最後になりますの、ね、で、私からも皆さん方に感謝の気持ちを<笑>あの表したいなと思います。皆さん、えー、とお仕事終わりのですねお、お疲れの時間にですね、90分の長い間、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。皆さん方とまたあのどこかでお会いできたら嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。しっかり考えちゃった。<笑>皆さんどうもありがとうございました。ね、一時間半ならジョーバーで、ちょっと前で僕がこんなことしてたから、集中できない。<笑>こっちばっか気になってたんちゃうかなと思うんですけれど、まあ、こういう研修もね、たまにはありかなというところで。あの、今日の動画の感想なんですけど、えっ、ー、と、アンケートは作ってないので。えっと、またですね、長生きチャンネルの方に、今日の動画の動画が、<笑>今日の研修の動画が出ますので、そこのコメント欄にですね、前中尾先生への感謝を書いていただけたら嬉しいなと思っておりますので、大体、えー、1週間ぐらいで出します、来週の土曜日に出せたらなと思ってるので、今日から出ずに頑張りますので、ぜひそこにコメントをいただけたら、前中尾先生に届きますので、よろしくお願いします。あとね、最後に一つだけちょっとお願いがありまして、えっ、ー、と、長生きチャンネルの、えー、最後にですね、僕みんなで手振ってさよならっていうのがあるんです。それだけちょっと皆さんと一緒にやりたいなと思ってまして、そちらのちょっとこれ、スマホで撮ってもらっていいですかね。はい。あ、上田さん。<笑>そうそう、みんなを、はい。撮れるじゃん。はい。動画撮れてるかな。皆さん、はい、撮れます。はい、前中先生、撮ってもらって。えっと、それでは皆さんって言ったら「さようなら」で手振ってくださいね「でさようなら」言ってくださいね<笑>よろしくお願いします<笑>えっとね今日もあの長石チャンネルやっていきました今日はね研修の動画ありがとうございましたそれでは皆さんさようなら<笑>もういけてるでしょう<笑><笑>ありがとうございました<笑><笑>